ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிசிக்ஸ் ப்ராக்டிக்கலில் அல்ட்ராசானிக் இன்டர்ஃபரோமீட்டர் அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் இன் கிவன் லிக்யூட் இதுதான் அதோட அந்த கிராஸ் எக்ஸ்டர்னல் டயக்ராம் அந்த ஒரிஜினல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இங்கே தான் இருக்குது இதோட கிராஸ் எக்ஸ்டர்னல் தான் வியூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இருக்கலையா இது ஆல்மோஸ்ட் அப்படி இந்த ஸ்க்ரூ கேஜோட செட்டப் மாதிரியே இருக்க முடியும் இந்த ப்ளேஸில் பார்த்திங்கன்னா சிமிலர் டு ஸ்க்ரூ கேஜ் தான் அதே தான் பிச்சு ஸ்கேல் அடுத்து ஹெட் ஸ்கேல் வரும் இந்த பிச்சு ஸ்கேலில் நார்மலாக நம்ம ஜீரோ ஒன் டூ அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் நார்மல் ஸ்க்ரூ கேஜில் இதில் என்னென்னா எக்ஸ்ட்ராவாக சைடில் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்டிஷன்ஸும் வரும் ரைட் சைடு இருக்கு இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அந்த ரைட் சைடில் பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்டிஷன் வரும் அதை நீங்கள் மெசர் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நார்மல் ஸ்க்ரூ கேஜுக்கும் இது இந்த இதில் இருக்க அந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் மாதிரி இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்டு இதாக டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து மைக்ரோமீட்டர் மகம் நெக்ஸ்ட் இதில் இந்த மூணு பாட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அதை இந்த காட்டுறேன் இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீழே ஒரு பிளேட் இருக்கு இல்லையா இந்த மெட்டல் பிளேட் ஆக்சுவலாக உள்ள பென்சின் எடுத்துருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த பென்சின் வழியாக தான் அல்ட்ராசோண்டை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பென்சினில் எவ்வளோ விலாசிட்டியில் அல்ட்ராசோண்ட் ட்ராவல் பண்ணுன்னு பார்க்க போகிறோம் மெசர் பண்ண போகிறோம் இதில் அந்த வாட்டர் இன்லெட் அவுட்லெட் இருக்கும் இதுதான் அதுக்கான டயக்ராம் கிளாஸ் கிராஸ் எக்ஸ்டர்னல் வியூக்கான டயக்ராம் ஸோ வாட்டர் இன்லெட் அவுட்லெட் சப்போஸ் நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இந்த வெலாசிட்டி பார்க்காம வேறு ஹையர் டெம்பரேச்சரில் பார்க்கணும்னா இதில் வந்து ஹாட் வாட்டர் சர்க்குலேட் பண்ணிக்கலாம் டெம்பரேச்சர் பார்த்துன்னு ஒரு தனியார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உண்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் உண்டு அதுலேருந்து ஹாட் வாட்டர் இப்படி ரெய்வி நின்று இதில் சர்க்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இந்த செல்லுக்குள்ளே எடுத்துருக்கிற பென்சினில் அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் பாஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து எவ்வளோ விலாசியில் ட்ராவல் பண்ணுறதா இன்றைக்கி மெசர் பண்ண போகிறோம் ஓகே மோஸ்ட்லி இந்த ரீடிங் வந்து நம்மளுக்கு விசிபிளாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோ இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் செட்டப் ரீடிங் இருக்கு இல்லையா நெக்ஸ்ட் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வந்து இந்த கேபிள் பிஎன்சி கேபிள் பாங்க இது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட கனெக்ட் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக அதோடய பாட்டமில் வந்து ஒரு குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் இருக்கும் அந்த குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் வந்து அல்ட்ராசவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது உள்ளே ஒரு பிளேட் காட்டணும் இல்லையா அந்த பிளேட்டில் படுற பண்ண ஆகும்னா பட்டு எக்கோ ஆகும் திரும்ப ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி பாட்டம் லேருக்கு திரும்ப போயிடும் அது தட் ஃபார்ம்ஸ் எ ஸ்டேஷ்னரி வேவ் அந்த வேவை நம்ம இப்படி விசிபிளாக இங்கே பார்க்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து இந்த மெட்டல் பிளேட்டில் பிறந்திருக்கு இல்லையா பட் இன்டெரக்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மைக்ரோமீட்டரில் வந்து அந்த ரீடிங் தெரியும் அந்த பிளேட்டில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறப்ப ஒரு ஸ்டேஷ்னரி வேவ் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதில் நோட்ஸ் ஆன்டி நோட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஆன்டி நோட்ஸ் வந்து எப்போ வேரி ஆகும்னா இந்த மைக்ரோமீட்டர் இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூ கேஸ் செட்டப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை எதிர் கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுற பேன் ஆகும்னா கிளாக் வைஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிங்கன்னா அந்த இதோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற பிளேட் வந்து அப்படியே கீழே இருக்கும் அப்போ அந்த குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டலுக்கும் அந்த பிளேட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சே வரும் சப்போஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் அண்ட் த பிளேட் வில் பி இன்க்ரீஸஸ் இப்போ அதுக்கேற்ற பிளான் ஆகும்னா அந்த ஸ்டேஷனரி வே ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதில் வர நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஆன்டி நோட்ஸ் வேரி ஆகும் ஸோ இன்சியில் அந்த கெயின் அப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டியில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மைக்ரோமீட்டரில் நான் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அதுக்கேற்றப்பில் இங்கே கரஸ்பாண்டிங்காக இந்த மைக்ரோமீட்டரில் இண்டில் வந்து ஆசிலேட் ஆகும் ஸோ ரைட் சைட் அடுத்து லெஃப்ட் சைடு போய் வருது இல்லையா அதான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசிலேஷன் ஸோ மைக்ரோமீட்டரில் நான் அந்த இதை வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பட் நீடில் வந்து இந்த ரைட் சைடு போய்ட்டு லெஃப்ட் சைடு வரும் அதான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆசிலேஷன் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஒன் ரைட் லெஃப்ட் டூ ரைட் சைடு லெஃப
right left four right side left side five ipo ulla reading note panikkala ninga actually alla irukna 5 thirty uh, 3 cross side so 7 kitta irukku so pitch scale reading 7 adutha head scale coincides vandu 21 uh, la irukku therida so ipdi da ninga reading measure pannu the instrument la next enna panna poringa the measure pan reading vandu டேபிளேஷன்ல ஃபில் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னுக்கான வேல்யூ ஸோ என் வந்து இப்போ நம்ம ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஜஸ்ட் அது கன்ஃபார்ம்ட் அப்படியே நீங்கள் என்ன எக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதோட வேல்யூ இப்போ பார்த்தோம் செவன் பி ஹெச்எஸ்சி வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த நீர் லாஸ்ட் லேட்டர் தான் பார்க்கணும் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ரைட் லெஃப்ட் இப்போ வந்ததுன்னா அடுத்த ரீடிங் மேல் நோட் பண்ணணும் அது என் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ சிமிலர்லி அப் டு ஒவ்வொரு டைம் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் நீர் லாஸ்ட் லேட்டர் அதை பார்த்துட்டு என் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் மெசர் பண்ணணும் என் ப்ளஸ் ஃபார்ட்னா ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் இல்லை எவ்ரி டைம் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆசிலேட் ஆகிறத அப்படியே கண்ட்ரிவியஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும் அதனால் இங்கே என் ப்ளஸ் ஃபைவ் அடுத்த என் அடுத்து ஒரு ஃபைவாக பார்க்குறப்ப என் ப்ளஸ் டென்னு போடுவாங்க அடுத்த ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் அண்ட் ஸோ ஒன் அப் டூ இதே மாதிரி ஃபார்ட்டி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பிஎஸ்ஆர் ஹெச்எஸ்சி ரீடிங் மெஷர்மெண்ட் முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் காலம் வந்து டிஆர் அஸ் யூஸ்வல் அந்த ஃபார்முலா ஃபாலோ பண்ணி இதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் பிஎஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்சி இன்ட்டு எல்சி எல்சி வந்து சிமிலர் டு ஸ்க்ரூ கேஜ் தான் ஸோ பாயிண்ட் நாட் ஒன் மில்லிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் இதில் கிவன் லிக்விட்னு ஒரு காலம் வரும் இப்போ நீங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிறது பென்சின் அடுத்து இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் த ஜெனரேட்டர் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் டூ மெகா ஹெட்ஸ் அதாவது டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஹெட்ஸ் ஸோ இந்த டோட்டல் ரீடிங் முடிச்ச அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா செகண்ட் வேல்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த சென்ட்ரால் எழுதி கொண்டும் அதே மாதிரி தேர்ட் வேல்யூலேருந்து செகண்ட் வேல்யூ ஸோ தேர்ட் மைனஸ் செகண்ட் வேல்யூ அது ஃபோர்த் மைனஸ் தேர்ட் ஃபிஃப்த் மைனஸ் ஃபோர்த் அண்ட் ஸோ ஒன் அதே ஆர்டரில் ஃபாலோ பண்ணி ரீடிங் எழுதினீங்கன்னா இந்த டின்ற வேல்யூ கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட ஃபார்முலா இருக்குது லேம்டா பார்க்குறதுக்கு ஸோ டூ இன்ட்டு டி இந்த டி இருக்கு இல்லையா அதை டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு பை என் போடணும் நம்ம ஒவ்வொரு டைம் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு பார்த்தோம் அதாவது என் ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கு மைனஸ் என்னுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து என் ப்ளஸ் டென் என் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி செகண்ட் மைனஸ் ஃபஸ்ட் தேர்ட் மைனஸ் செகண்ட் அப்போ ஒவ்வொன்றையும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ வே இதில் என்னோட வேலையை வந்து ஃபைவ் தான் ஸோ லேம்டா அந்த காலமில் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா நீ வந்து லேம்டா ஸோ நீ வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்துட்டோம்னா மெகா ஹெட்ஸ் 2 into 10 power 6 டென் பவர் சிக்ஸ் ஹெட்ஸ் ப்ளஸ் இந்த லேம்டோட ஆவர் லேம்டா வேலை இருக்குல்லையே அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அதில் ஈஸியாக உங்களுக்கு விளாசிட்டி கிடச்சிடும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கடைசியாக வந்து ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் இட் நியர்லி கம்ஸ் அரவுண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிட்ட வந்துடும் அதாவது பென்சின் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ரேஞ்சு வரும் நம்ம என்ன பண்ணால் பென்சின் மட்டும் இல்லை பென்சின் இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அசிட்டோன் அப்புறம் எத்தனால் மெத்தனால் இல்லை நார்மல் வாட்டர் டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிள் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ எந்த லிக்விட் வழியாக வந்து அல்ட்ரா சொல்கிற விளாசிட்டி செக் பண்ணணுமோ அது இந்த செல்லை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெலாசிட்டி பார்த்தது போக இன்னொரு டேட்டாவும் இதில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ஸ்கொயர்ட் ரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாலேருந்து வெலாசிட்டி பார்த்துருவோம் ஸோ அதில் அதை ரீப்ளேஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ரோன்றது நம்ம என்ன லிக்விட் எடுக்கிறோமோ அதுக்கான டென்சிட்டி இப்போ பென்சின்னா எயிட் செவன்டி சிக்ஸ் வரும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லிக்விடுக்கும் ஒவ்வொரு டென்சிட்டி வேலை வெரி ஆகும் அதுக்கேற்றாப்பில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் கம்ப்ரஸிபிலிட்டி ஆஃப் த கிவன் லிக்விட் ஸோ கம்ப்ரஸிபிலிட்டியும் அடுத்து வெலாசிட்டி ஆஃப் அல்ட்ரா சவுண்ட் இன் கிவன் லிக்விட் தான் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட எய்ம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்